நம்ம பீர் லேம்பர்ட்ஸ் எல்லாம் பத்தி பார்க்க போறோம் அதோட டெமான்ஸ்ட்ரேஷன் பாக்குறதுக்கு முன்னாடி அதோட சிம்பிள் எக்ஸ்பிளேஷன் அதோட டெபினிஷன் என்ன அப்படின்றத பார்ப்போம் So, the beer Lambert's law states that the amount of energy absorbed or transmitted by a solution is directly proportional to the concentration of the solution and the path length of the light. What I'm saying is that I'm not going to say anything. I'm simply saying that. இப்போ என்கிட்ட ஒரு சொல்யூஷன் இருக்கு அதுல எவ்வளவு கான்சென்ட்ரேஷன் இருக்கு அப்படின்றது எனக்கு தெரியல ஸோ அந்த கான்சென்ட்ரேஷனை கண்டுபிடிக்கிறதுக்காக என்ன பண்றேன் அப்படின்னா லைட்டை வந்து அடிக்கிறேன் அந்த அந்த சொல்யூஷன்ல அப்போ வந்து அந்த லைட் என்ன ஆகும் அப்படின்னா அந்த சொல்யூஷனை பாஸ் ஆகும் போது பாதி லைட்டு தான் வந்து பாஸ் ஆகும் மீதி லைட் வந்து அந்த உள்ள இருக்கிற பொருள்னால அப்சர்வ் ஆகிடும் ஸோ எவ்வளோ லைட் வந்து பாஸ் ஆகுது இல்லை எவ்வளோ லைட் வந்து அப்சர்வ் ஆகுதுன்றத பொறுத்து உள்ள எவ்வளோ கான்சென்ட்ரேஷன் இருக்குன்றத கண்டுபிடிக்கலாம் சிம்பிளா என்ன சொல்லுவாங்க அப்படின்னா இன்சிடென்ட் லைட்டை விட வெளில வர அந்த டிரான்ஸ்மிட்டட் லைட்டோட இன்டென்சிட்டி வந்து கம்மியா இருக்கும் ஏன்னா உள்ள இருக்க அந்த மாலிகுல்ஸ் வந்து அப்சர்வ் பண்ணும் அப்படின்னு சொல்றாங்க இதுதான் பீர் லேம்பர்ட்ஸ் தான் இதுல இங்க பார்த்து லென்த் வருது அப்படின்னா இப்ப அந்த மீடியம் வந்து ரொம்ப நீளமா இருக்கு அதுலயே வந்து ரொம்ப தூரம் வந்து அந்த லைட் வந்து டிராவல் ஆகிற மாதிரி இருக்குனாலும் அதோட இன்டென்சிட்டி வந்து கம்மியாகும் இப்ப அதாவது கான்சென்ட்ரேஷன் வந்து கம்மியா இருக்கும் ஆனா அந்த மீடியம்குள்ளே ரொம்ப நேரம் டிராவல் ஆகுறனால அதனாலேயே அதோட இன்டென்சிட்டி வந்து குறையும் அதனாலதான் எவ்வளவு லைட் டிரான்ஸ்மிட் ஆகுதுன்றது வந்து எவ்வளவு தூரம் அந்த லைட் வந்து டிராவல் ஆயிருக்கு அதே மாதிரி உள்ள எவ்வளவு கான்சென்ட்ரேஷன் இருக்கிறது பொறுத்து தான் லைட் வந்து டிரான்ஸ்மிட் ஆகும் அப்படின்றத சொல்றாங்க அடுத்து பீர் லேம்பர்ஸ் லாவோட டெமான்ஸ்ட்ரேஷன் தான் நம்ம பார்க்க போறோம் பட் ஆனா இப்பயே சொல்லிடுறேன் இந்த லா படி அப்படியே பெர்ஃபெக்டா அப்படி ஹை டெக்கா எல்லாம் வந்து இருக்காது கொஞ்சம் சின்ன பிள்ளைத்தனமா தான் இருக்கும் சிம்பிளா தான் இருக்கும் சோ பட் ஆனா அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்றதுல அந்த கான்செப்ட வந்து புரிஞ்சுக்கிறதுல ரொம்ப ஈஸியா வந்து இருக்கும் சோ அது எப்படி நடக்குது அப்படின்றத பாப்போம் இப்ப நம்ம பீர் லேமர்ஸ் லாவோட ரொம்ப சிம்பிளான டெமான்ஸ்ட்ரேஷனை பார்க்க போறோம் ஸோ இப்ப நமக்கு தேவையான ரெக்யூர்மெண்ட் என்னன்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா டெஸ்ட் டியூப் இருக்கு நம்மகிட்ட வந்து லைட் சோர்ஸ் இருக்கு அதுல வந்து சொல்யூஷன் வந்து டிஃபரெண்ட் கான்சென்ட்ரேஷன்ல வந்து இருக்கு ஒவ்வொரு டெஸ்ட் டியூப்ல என்னடா சொல்யூஷன் ஒரு மாதிரி வித்தியாசமா இருக்கு அப்படின்னா ஒன்றும் இல்ல அதுல வந்து காஃபி பவுடர் வந்து போட்டிருக்கு ஸோ எவ்வளவு காஃபி பவுடர் அதோட டிஃபரன்ஸ் பொறுத்து உங்களுக்கு வந்து தெரியும் இப்போ ஃபர்ஸ்ட் டெஸ்ட் டியூப்ல பாத்தீங்க அப்படின்னா வெறும் கிளீன் வாட்டர் மட்டும் தான் இருக்கு அதுல ஒண்ணுமே இல்லை வெறும் தண்ணி இருக்கு அதனால அதுல வந்து கிளீனா இருக்கு ரெண்டாவதுல பார்த்தோம் அப்படின்னா ரொம்ப கம்மியான அமௌண்ட்ல காஃபி பவுடர் போட்டிருக்கு ஸோ அதனால கொஞ்சம் உங்களுக்கு எல்லோ இஷா தெரியும் அடுத்ததுல பார்த்தோம் அப்படின்னா அதுல இன்னும் கொஞ்சம் நான் நிறைய ஆட் பண்ணிட்டேன் அதனால வந்து ப்ரௌன் கலர்ல தெரியும் இப்போ அடுத்ததுல பார்த்தோம் அப்படின்னா காஃபி பவுடர் ரொம்ப நிறைய போட்டிருக்கு அதனால அப்படியே திக் ப்ரௌன் கலர்ல வந்து இருக்கு கிட்டத்தட்ட பிளாக் கலர்ல இருக்கு ஸோ இப்போ பீர் லேம்பர்ஸ் லால என்ன சொல்றாரு அப்படின்னா இப்ப வந்து நம்ம ஒரு லைட் சோர்ஸ் இதுல வந்து இப்ப பாஸ் பண்றோம் அப்படின்னா அதோட உள்ள போற இன்சிடென்ட் இன்டென்சிட்டி வந்து வெளியே வர இன்டென்சிட்டியை விட கம்மியா இருக்கும் ஏன்னா இதுக்குள்ள இருக்கிற அந்த சொல்யூஷன்ல இருக்க மாலிகுல்ஸ் வந்து லைட் அப்சர்வ் பண்ணி மீதியை தான் ரிலீஸ் பண்ணும் இல்ல டிரான்ஸ்மிட் பண்ணும் அப்படின்னு சொல்றாங்க சிம்பிளா சொல்லணும் அப்படின்னா இப்ப நான் ஓரளவு லைட் அடிக்கிறேன் அப்படின்னா உள்ள இருக்க மாலிகுல்ஸ் வந்து அந்த லைட்டை வந்து அப்சர்வ் பண்ணிட்டு மீதியை தான் வந்து டிரான்ஸ்மிட் பண்ணும் அப்படின்னு சொல்றாங்க இப்போ ஃபர்ஸ்ட் டியூப்ல வந்து எந்த மாலிகுலும் இல்ல அதாவது வெறும் கிளீன் வாட்டர் தான் இருக்கு சோ இப்ப இதுல வந்து லைட் அடிக்கிறேன் இப்போ பார்த்தீங்க அப்படின்னா மேலே அந்த பக்கம் வந்து லைட் இன்டென்சிட்டி உங்களுக்கு வந்து தெரியும் கிட்டத்தட்ட அப்படியே தான் பாஸ் ஆகுது இப்போ செகண்ட் டியூப்ல வந்து நான் இப்போ வந்து லைட் பாஸ் பண்ணுறேன் அதில் கொஞ்சம் மாலிகுல்ஸ் இருக்கு இப்போ பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும் அந்த ஃபர்ஸ்ட் இருந்ததை விட அதோட இன்டென்சிட்டி வந்து கொஞ்சம் கம்மியாக இருக்கு ஏன்னா அதில் வந்து மாலிகுல்ஸ் நான் அப்சர்வ் பண்ணிடுச்சு இப்போ தேர்ட் டியூப்ல பாஸ் பண்ணுறேன் இப்போ பார்த்தீங்க அப்படின்னா அதை விட இன்னும் கொஞ்சம் இன்டென்சிட்டி வந்து ரொம்ப கம்மியாக இருக்குது ஏன்னா ரொம்ப கம்மியான அளவு தான் அங்கே வந்து பாஸ் ஆகுது மீதி எல்லாம் அந்த இந்த டியூப்பில் இருக்க மாலிகுல்ஸ் அப்சர்வ் பண்ணியது இப்போ ஃபோர்த் இதில் பாஸ் பண்ணுறேன் சுத்தமாக அந்த பக்கம் டிரான்ஸ்மிஷனே இல்லை ஏன்னா இதுவே வந்து அப்படியே ஒப்பேக்காக இருக்குது ஒப்பேக் மீன்ஸ் அப்படியே மொத்தமாக லைட்டை தடுத்து இதுவே அப்சர்வ் பண்ணிக்குது ஸோ இதுதான் பீர் லேம்பர்ஸ்ல விட ரொம்ப சிம்பிளான டெமான்ஸ்ட்ரேஷன் இந்த பீர் லேமர்ஸ் லாவோட ஃபார்முலா என்னன்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா இதை ஏஎஸ் ஈக்குவல் டு ஏபிசி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இல்லைன்னா எஃப்சிலான் சிஎல் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஏ அப்படின்னா அப்சார்ப்ஷன் ஸோ அந்த சொல்யூஷன்ல எவ்வளவு லைட் வந்து அப்சார்ப் ஆகிருக்கு அப்படின்றதை ஏ அப்படின்னு எடுத்துக்கிறோம் அப்சார்ப்ஷன் இந்த சி அந்த எஃப்சிலான்னா
பீர் லேம்பர்ஸ்லாம் தான் நம்ம பார்க்குற முக்கியமான எக்யூப்மெண்ட்ஸான இந்த கலோரிமீட்டர் ஸ்பெக்ட்ரோ ஃபோட்டோமீட்டர் இந்த மாதிரி டிஃப்ரெண்ட் டைப் ஆஃப் ஸ்பெக்ட்ரோஸ்கோப்பிலலாம் இதுதான் வந்து பேசிக் ப்ரின்ஸிபலு இதை வச்சு தான் அவங்க வந்து நிறைய அதிலே வந்து மோனோகோமோட்டர் ஆட் பண்ணுறது டிடக்டர் ஆட் பண்ணுறது வித் லென்ஸ் வந்து ஆட் பண்ணுறது கிரேட்டர் ஆட் பண்ணுறது இந்த மாதிரி நிறைய எக்யூப்மெண்ட்ஸ்லாம் சேர்த்து ஹைடெக்கான எக்யூப்மெண்ட்ஸை வந்து கொண்டு வந்திருப்பாங்க ஸோ பட் ஆனால் பேசிக் என்னென்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா இந்த பீர் லேம்பர்ஸ்லாம் தான் எதுக்காக அப்படின்னா ஒரு சொல்யூஷனில் இருக்கிற மாலிகுல் கான்சன்ட்ரேஷனை வந்து கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு ஸோ தட்ஸ் ஆல் If you love this video please like it comment your opinions on the comment section please share it with your friends and family especially students and most importantly please subscribe and hit the bell icon follow us on the instagram twitter facebook and the link of the pages in the description please do check it bye